O que, que nós vamos fazer agora? Colocar mais imagens. Então vamos clicar aqui em cima. E nós temos aqui essa imagem. Então nós temos essa imagem aqui. Desta casinha. Tá? Vamos pegar então. Vamos desacoplar ela daqui. Pegar a nossa ferramenta Move Tool. E arrastar ela para cá. Não, não vou fechar. Deixa eu só acoplar ela de novo lá. E voltar aqui. Olha o que aconteceu aqui. Ela ficou no lugar da outra casa. O que você faz para arrumar isso? Você vai colocar ela lá em cima, tá? E vai segurar o Alt entre ela e a camada de baixo para tirar essa setinha aqui, ó. Aí fica desse jeito. Vamos apertar o Ctrl T. E segurando o Alt e o Shift eu vou diminuir aqui. Tá ok. E vamos colocar essa casinha bem aqui, ó. Agora então, gente, o que nós vamos fazer? Bom, aí então o que eu vou fazer? A ela aqui, então, eu vou aplicar também. Em cima dela, eu vou clicar aqui embaixo e aplicar uma mate saturação, tá? Vou segurar o Alt em cima da... Entre a camada que eu criei agora e a camada da casinha vermelha. Para que essa saturação seja aplicada somente a casinha vermelha. Aí eu vou na saturação e vou tirar... A luminosidade também, ó. Aí ele vai combinar mais com a cena. Beleza. Agora então, na camada de baixo, eu vou colocar uma máscara também, aqui lá embaixo, ó, que eu fiz lá embaixo. Para que colocar a máscara? Para apagar essas partes que eu não quero. E para apagar, você sabe que eu tenho que pegar aqui a ferramenta Brush, tá? Lembrando que o que apaga é a cor preta, tá? Então eu clico, escolho a cor preta e vou apagar. Eu clico com o botão direito e aumento aqui o, o, o Brush... Para eu poder fazer mais rápido aqui, ó. E eu quero mostrar a cerquinha aqui. Porque ela é interessante na nossa cena. Ela dá um, um dinamismo aqui na cena bem interessante, né? Então não tire ela daqui. É o dinamismo. Ok, aí as partes que eu achei que ficaram apagadas, o que, que eu faço? Para apagar aqui na máscara eu utilizo o preto e para voltar eu utilizo o branco. Aperto a tecla D, o branco volta aqui para frente, aí então eu volto a pintar aquilo que eu achei que ficou ruim, que não deveria ter apagado. Aí eu aperto o X e o preto volta, tá? Muito bem. Bom, gente, é, uma das coisas que a gente pode fazer aqui agora é inserir uma luz aqui para poder dar um dinamismo na imagem, para incrementar mesmo, não deixar tudo tão normal assim. Então, olha só. Nós vamos pegar aqui uma luz, vamos colocar uma luz agora. Vamos criar uma camada lá em cima. Vamos clicar aqui e pegar, por exemplo, uma cor, um amarelo, pode ser um amarelo. A cor é essa aqui, ó, EED10C. Basta você clicar aqui, então, na cor e digitar, ó, EED10C, tá? Ou escolher a cor que você quer mesmo. E olha só uma manha bem legal para criar luz aqui no Photoshop. Eu peguei, então, aqui uma, uma cor, né? Eu vou pegar então a ferramenta Brush, tá? Essa aqui é a pincel. 
que você pode escolher clicando ou apertando a tecla B. Vou clicar com o botão direito e vou colocar bem alto aqui, bem, bem grande esse tamanho do, do brush aqui, o tamanho do, do pincel. Tá? E a dureza pequena. Aí então eu vou pegar uma fonte de luz aqui. Eu vou, vou pintar, por exemplo, aqui, ó. Só que aí eu vou clicar aqui, vou selecionar a camada e vou mudar o Blend Mode, como essa camada é interpretada aqui. Então eu posso colocar, por exemplo, divisão. Olha só. Então fica uma coisa mais sutil. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma luz, né? Mas é sutil. Agora... Vou apertar Ctrl Z várias vezes vou tirar ela daqui. Eu não quero que ela fique aqui. Então vou colocar, por exemplo, ó. Aqui. Desse jeito. Aí eu clico aqui e escolho divisão. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. E vou escolher de novo e colocar divisão. Tá? Muito bem. Bom, gente, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui uma outra camada, tá? Aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui então o brush, a ferramenta de brush. E nós vamos agora então colocar alguns pontinhos, meio que simulando aqui né, uma neve caindo ou, ou algo do tipo. Então, esse é um conceito bem legal também. A primeira coisa que a gente aprendeu então foi luminosidade. Depois, então, foi a própria manipulação, colocar várias imagens na tela. Uma outra coisa para deixar um pouco mais dinâmico é inserir esses elementos, sabe? Você pode colocar chuva, você pode colocar folhas, tudo isso. Mas tudo que deu uma dinâmica para a imagem, que deixa a imagem mais interessante. E não só uma paisagem pura, mas uma paisagem viva. Então, olha só, vou criar uma nova camada aqui. E peguei a ferramenta de brush, pincel. Vamos editar o pincel então. Vamos clicar aqui ó, nessa opção de pincel. Se não apareceu, basta vir aqui em janela e... Cam... Desculpa gente, não... Camadas. Aí você vai então em pincel, tá? E aqui então, você vai escolher por exemplo, esse aqui, tá? Aí em dinâmica de forma, você vai escolher por exemplo, é... Pode colocar aqui em 100%. Em transferência. Pode deixar desse jeito mesmo. Aí aqui em forma da ponta de pincel. Você vai colocar um espaçamento bem grande. Até que fique assim. Separado. Tá? Mais ou menos isso aqui. Aí na transferência então. Vamos colocar... Mais ou menos isso. Dinâmica de forma. Vamos colocar assim. Por que essa dinâmica? Vamos explicar o que tem aqui primeiro. Não vou, não vou fazer simplesmente por fazer. Desculpe. Primeira coisa. Aqui você escolhe qual a forma ou pincel que você quer alterar. Aqui embaixo então é o tamanho que ele vai ter no seu no, que você está criando. E aqui é o espaçamento entre um e outro. Se você colocar zero, ele vai se unir. Se você colocar bastante, quase 100, ou quer dizer, quase 600, ele vai ficar bastante afastado. A dinâmica de forma é basicamente as, os tamanhos variados que nós temos. Em zero, ele vai gerar vários do mesmo tamanho. E em 100, vai ser tamanhos diferentes, que é o que a gente quer. Né? A transferência, então ela vai gerar é, diferentes é, tamanhos, diferentes claridades desse arquivo, tá? E a suavidade simplesmente vai suavizar isso aí. Então é, é isso que eu, que eu fiz, é basicamente isso. Então aqui agora nós vamos colocar alguns na nossa tela. Então nós vamos pegar aqui o um maior e vamos ó, pintar alguns somente, tá? Ó. Não muitos. 
Podemos diminuir o tamanho e criar outros também. Aí lá na camada dele eu simplesmente vou diminuir o tamanho, tá? A opacidade, quer dizer, tá? Diminuo a opacidade. Agora, olha só. Com essa camada selecionada, eu vou lá em cima em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Por que, gente, que eu vou utilizar desfoque nesses elementos que eu coloco na tela? Porque eles nunca são totalmente visíveis na, na vida real. Eles sempre são ofuscados ou difícil de ver. Então eu vou usar um desfoque aqui nesses objetos. Aí, por exemplo, eu posso usar um 4 ou um 5 aqui, ó. Olha só como fica mais interessante. Né? Bem mais interessante. E agora o que eu vou fazer? Vou lá em cima em camada e vou em nova camada de ajustes. Quer dizer, no... nova camada de preenchimento, cor sólida. Tá? Eu vou clicar em OK. Aí olha só a cor que eu vou colocar. Vou colocar a cor 270902, tá? E vou colocar então exclusão. Olha só como a imagem muda aqui agora. Bom pessoal, então uma das coisas que eu uso bastante nas manipulações de, de imagens é isso. É usar, alterar uma cor para uma cor final depois. Uma cor que meio que, usando uma cor sólida como essa daqui você vai deixar quase todas a mesma cor, tá? Então, você meio que vai dar uma igualdade, uma harmonia entre as cores que você tem já, as diferentes imagens que você tem na sua manipulação. Então, isso é muito interessante. Mas, ele já vem com uma máscara já. Então, isso é muito legal para você, por exemplo, vou pegar aqui uma máscara, vou pegar aqui a ferramenta de brush, tá? Vou pegar, por exemplo, esse daqui, ou esse aqui, que é bem soft, vou aumentar o tamanho dela, e vou apagar aonde eu quero. Tá? Então não preciso ter tudo, tudo exatamente desse jeito. Eu posso deixar, por exemplo, ó, vou apertar Ctrl Z aqui, a estradinha aqui de outra cor. Eu preciso que ela tenha essa cor vermelha total que nós pegamos aqui. Tá? Então você pode apagar algumas coisas. 